过好认真健康的生活，你就能找到被人生藏起来的糖果。如果你还没找到，来喝一杯蜂蜜水，让你生活充满甜甜圈。欢迎来开讲了，我是你的老朋友胡医师。传说啊，埃及皇后会用蜂蜜牛奶泡澡。在十九世纪的时候呢，法国人就把蜂蜜添加在护肤品当中，能够滋润皮肤和保湿，防止皱纹产生。蜂蜜真的是蛮不错的，它不但是可以常吃的食物，而且还被许多明星当作是保养品，养颜抗老。蜂蜜还拥有。液体黄金的称号，我来为你介绍一下蜂蜜有哪些仅赞的功效：一、防老，提高免疫力；二、止咳效果比类固醇还好；第三，止胃痛，抑制发炎；四、修复化疗、放疗所引起的副作用；第五，天然伤口的愈合剂。蜂蜜含有十多种不同的氨基酸、植物多酚、活性酵素、微量的元素，可以提高人的免疫能力，还有消除疲劳、维持活力。我听说啊，有一些知名的什么韩国的女星啊、台湾的某些女星啊，他们的一大美容秘方就是蜂蜜，他们把蜂蜜当做是保养品一样，摄取蜂蜜的强大的抗氧化能力。能够对抗自由基的侵害，减缓皮肤老化的速度，让自己呢看起来还能闪闪动人。你有没有这样子的经验？感冒一咳就是好几个月，许多的医生啊会用类固醇啦、啊，不想吃类固醇的话呢，该怎么办？试试天然的蜂蜜，止咳效果比类固醇好很多很多，尤其是久咳不愈的情况。小朋友容易晚上咳嗽，容易惊醒吗？睡前给小朋友喝一点蜂蜜水，不但能止咳，还可以好好的睡个觉。跟你分享一下我的经验，那是好几年前啊。有一次我到新加坡去演讲，在去程的飞机上就感觉到，哎呀，有点不对了，看了好像是感冒的症状，这个咽喉疼痛啊，又咳得很难受啊，口也很干。一下了飞机，到达新加坡的演讲会场的时候，嗨，你知道吗？就咳的几乎不能够上场了。好在啊，当时这个有一位有一位赞助厂商，他是专门卖野生蜂蜜的，赶快弄了一小杯的野生蜂蜜，没有加水啊，纯蜂蜜。令人惊讶的是，我喝完了这个蜂蜜啊，立刻止住了我的喉咙痛，当天解救了我，真的是太棒了。我已经讲了好多集跟肠胃有关的内容，有不少粉丝深受肠胃之苦，胃常常觉得不舒服。那你也可以喝一点蜂蜜水试试看，天然的蜂蜜含有丰富的酵素，能有效的修补胃，还有缓解胃痛，还可以舒缓肠燥便秘的问题。蜂蜜是老天赏赐的宝物啊，真的吗？蜂蜜不但含有修补能量的糖分，还拥有能够消炎的酵素。有的人做完放疗或化疗之后，你知道吗？嘴巴破的很厉害，痛到吃不下，怎么办？这个时候，你的阿妈不知道从哪里跳出来说：“嘿，用蜂蜜或蜂胶涂一涂就好了。”好吧，你讲的有影无？有喽。对于正在放化疗的病人啊。涂抹蜂蜜可以降低口腔黏膜炎的严重度，同时也可以降低疼痛感。听你阿妈讲的，嘿，我唔丢啦啊！如果是正在接受化放疗的人，白血球的数量就是会会下降啊。你也可以喝一点天然的蜂蜜，也许能够有效的阻止了白血球数量的哎持续降低。没想到蜂蜜这么普通的东西，是不是很神奇呀、啊？以前啊，一张千元大钞你可以花好几天，现在呢，万物皆涨，涨涨涨！你出门买个东西，五个小孩就不见了，一千块就没了，通通去别人家了，是不是？哎，抗通膨还要一段时间，你不能再乱花钱，也不能花冤枉钱。买蜂蜜有四大诀窍，把它学起来：一
，外观看起来不透明，有雾状。二，闻一闻有没有一点点淡淡的花香味儿啊？第三，冲泡的时候气泡比较细。第四，放在冰箱里面会。有结晶物哦，不过推荐大家不要放冰箱，就放常温就好了。外观看起来不透明，有雾状，天然蜂蜜，从外观看呢会有一点雾雾的啊，不透明。如果看起来是透明的，哎，要小心了，这是不是劣质的？闻一闻，有有有一种淡淡的花香味你闻一闻啊，有淡淡的多层次的自然花香味假蜂蜜的香气呢，闻起来就只有果糖味就是死甜的那种味道了。好，冲泡之后啊，它的气泡会比较细。纯蜂蜜加水啊，摇一摇，最上一层的气泡呢会比较细致，维持一两个小时都不会消失。假的蜂蜜的话、啊，它是合成蜜，气泡就比较粗大，很快就哎散掉了。放冰箱会有结晶啊。天然蜂蜜会有结晶，一般在摄氏差不多十四度以下，里头的葡萄糖就容易产生结晶了。浓眼蜜呢，因为葡萄糖含量比较低啊，比较特别，不会有结晶，所以呢，这个还是要知道的。蜂蜜要用冷水泡还是用热水冲泡？来做一个实验，你泡蜂蜜水的时候用修棍坠，也就是热水啊。好，到了起。这个时候，你的妈妈就会从旁后面跳出来，放大声这样说：“哎呀，公鸡蛋，公鸡蛋，你不可以加热水呀、啊，要倒温水，搅拌一下。”啦啦嘞，安内的后后我栽不？<笑>如果你平时啊跟你的妈妈的意见不一样，这次还是天理老不为为，看丢了啊，看通了啊。如果你的妈妈也是属于会冲热开水的，来这一集传给她看，听医师的话就对了。想要保留较完整的营养，你用温水冲泡的时候，几度比较好啊？快六十度以下都可以。这样做呢，能有效保留蜂蜜里头的酵素活性以及维生素。婴儿、小孩可以喝吗？还不要让一岁以下的幼儿吃蜂蜜。幼童呢，它还没有发育完全，而蜂蜜属于生鲜食品，在采集的时候可能有菌类的污染，吃了可能会有中毒的风险嘛。嗨，不过呢，我就查了一下，李时珍啊，他在《本草纲目》里头写了，他说：“蜂蜜生热熟温，不冷不燥，得中和之气，故十二脏腑之病，往不宜之。”所以就是说，所有的五脏六腑等等的病呢，都可以服用。但他下面一一句话，他说：“但多食益生，湿热虫蜜，就是多吃的话呢，会生湿热，而且呢会有虫子。那小孩呢，他说尤当戒之，小孩尤其要注意，不可以吃。还有这种情况也不可以啊。你们家的小孩考试前呢就会紧张到，哎，拉肚子的话，也不要泡蜂蜜给他吃哦。”接下来分享给大家的是我随波啊提供的蜂蜜柠檬水的做法，嘿，万物齐长，非常有感，只有新水没长。天气热，天天一杯，手摇饮料花费真的是不少啊！啊，自己动手做一杯冰凉饮品，清凉解渴，又能守住钱包，一举两得。冰的蜂蜜柠檬水。新鲜的柠檬汁3 5五 CC， 糖水1 5 CC， 凉开水9 0 CC， 蜂蜜3 5五 CC， 柠檬片一片啊。调制的方法就是用那个 shaker 这样子摇啊，那么把这个呃摇一摇，它差不多在这个这个这个 shaker 里头啊，放个八分满的冰块，然后这样子你知道吗？是不是这样子摇一摇，哎，看起来是比较有情趣。当然了，你自己要吃，你去搅一搅也可以，对不对？好。做法，请看字卡。蜂蜜啊是自然界的伤口愈合剂，它因为具有抗菌的活性。我的粉丝啊，他说啊，曾经被机车的那个排气管烫伤，两个星期之后还没有看到好。我建议他每天涂抹蜂蜜两次，用纱布把伤口包覆起来，大概一个礼拜之后，伤口就完全好了。各位婆婆妈妈，还有在餐厅工作的朋友，如果你煮饭呢、啊、端热汤呢、啊，无论是烫伤或者被火烧伤，或者是擦伤、割伤，蜂蜜都能够加速伤口愈合、抗菌、抗病毒。上千年前哦
，他就用蜂蜜来愈合伤口。这谁呢？梅施，他是隋朝的一个僧人，也是一个医生。李时珍啊，他在《本草纲目》里头引用了梅施的处方。他说啊，梅施早就知道蜂蜜能够有助于伤口的愈合。他怎么写的呢？他说：“热油烧痛，以白蜜涂之，就是热油烧到了会痛，有伤了，那白蜜涂上去。”爸爸妈妈们最担心的是孩子口腔有溃疡、起水泡，因为怕痛，小孩呢就会拒绝喝水啦，拒绝吃东西啦。建议你就用蜂蜜作为漱口水，或把。蜂蜜啊，涂在伤口上，小孩伤口不痛了，那么这样的饿了就可以吃东西了。不只是这样啊，老祖先还懂得蜂蜜啊，还有许多其他的功效。李时珍他就说，这个蜂蜜入药有五种功能，这五种功能是什么？清热、补中、解毒、润燥以及止痛。好，李时珍他还说，蜂蜜有六种功效，它生它就是凉的，可以清热；熟呢是性温，可以补中。而且它是干而和平的，所以能够解毒；柔而如泽，所以呢能够润燥；缓可以去疾，所以呢能够治心腹痛啊、肌肉痛啊，还有疮疡痛，能够调和百药，与甘草同工。所以呢，你看中药做那个药丸，常常都用蜂蜜来做药丸。中医做药的时候，有的做成汤剂，有的做成丸剂，而这个丸剂呢，就是所谓的药丸。常常都是用蜂蜜，但是呢，也有用水丸啊，或者是淮山丸，或者是用其他的丸啊。其中有一种就是用蜂蜜来做丸子。现代人甚至于认为蜂蜜是老年人的牛奶，可见蜂蜜对全家老小都很有帮助。我的七十五万人都受用的自救术电子书语音组合已经很多人买喽，但还是有很多人在问：哎，哪里可以买呀？赶快点击下方资讯栏或留言区来买哟！今天的内容就说到这里，我的 YouTube 每一支影片下方都有一个超级感谢，点下去欢迎你捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟干净世界频道，谢谢大家，拜拜。